வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லா பெனடிக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் மணல் குவாரிகள் தொடர்பான தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி தடை நீடிக்கும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு காஷ்மீரில் உயிரிழந்த தமிழக ராணுவ வீரரின் உடல் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம் பொதுமக்கள் உறவினர்கள் சுரேஷின் உடலுக்கு அஞ்சலி தற்கொலை சம்பவங்களை தவிர்க்க மாணவர்களுக்கு மனநல பயிற்சி அளிக்கப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் தீர்ப்பு வந்த மறுநாளே அதிமுக ஆட்சி கவிழும் தூசு அளவு கூட திமுகவை அழிக்க முடியாது என்று மு க ஸ்டாலின் உறுதி தினகரன் தனிக்கட்சி தொடங்கினால் ஆதரவு அளிக்கப் போவதில்லை என தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பேட்டி சசிகலா தலைமையில் செயல்படுவோம் என்று திட்டவட்டம் மணல் குவாரிகளை மூடுவதற்கு எதிரான தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது மலேசியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணலை தமிழகத்தில் விற்பதற்கு அனுமதி கேட்டு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதி மகாதேவன் கடந்த நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதிய உத்தரவை ஒன்றை பிறப்பித்தார் அதில் தமிழகத்தில் உள்ள மணல் குவாரிகள் அனைத்தையும் படிப்படியாக ஆறு மாதத்திற்குள் மூட வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது இந்த நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் கல்யாண சுந்தரம் கிருஷ்ணவல்லி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது மேலும் மணல் குவாரிகள் மீதான தடை தொடரும் எனவும் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது ஐம்பது லட்சம் கட்டுமான தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மூன்று மூணு லட்சம் லாரி உரிமையாளர்கள் ஓட்டுநர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் கடந்த ஆறு மாதமாக கட்டுமான தொழில் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் மணல் கோரைகளை தமிழகத்தில் பதினோரு மணல் கோரைகள் மட்டுமே இயங்குகின்றன ஆனால் கள்ளத்தனமாக ஒரு நாளைக்கு சுமார் ஒரு இருபதாயிரம் கோடி மணல் வந்து கேரளாவுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் முக்கிய பெருமக்கள் மணல் கடத்துகிறார்கள் இதுவரை தமிழக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவே தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றம் சென்று மணல் கோரிகளை இயக்க விரைவில் ஆவணம் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் தமிழகத்தில் கட்டுமானத்தில் கடும் அழிந்துவிடும் சூழ்நிலை ஏற்படும் காஷ்மீரில் உயிரிழந்த தமிழக வீரர் சுரேஷின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான தர்மபுரியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது காஷ்மீரில் உள்ள ஆர் எஸ் புரா பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய வீரர்கள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியது இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்ற ராணுவ வீரர் வீரமரணம் அடைந்தார் உயிரிழந்த சுரேஷின் உடல் டெல்லியிலிருந்து நேற்றிரவு விமானம் மூலம் கோவைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதையடுத்து கோவையிலிருந்து அவரது சொந்த ஊரான தர்மபுரி அடுத்துள்ள பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது சுரேஷின் உடலுக்கு தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் மாவட்ட ஆட்சியர் விவேகானந்தன் காவல் கண்காணிப்பாளர் கங்காதர் ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் மேலும் தமிழக அரசின் சார்பில் இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார்கள் சுரேஷின் உடலுக்கு உறவினர்கள் நண்பர்கள் உள்பட பொதுமக்கள் பலர் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஈம சடங்குகளுக்கு பின் சுரேஷின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க அடக்கம் செய்யப்பட்டது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இருமொழி கொள்கையை மட்டுமே பின்பற்றுவதில் அரசு உறுதியாக இருக்கும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் கற்றல் குறைபாடு பயிற்சி மையத்தை தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இருமொழி கொள்கையை மட்டுமே பின்பற்றுவதில் அரசு உறுதியாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் என குறிப்பிட்ட அவர் கற்றல் குறைபாடு உள்ள மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் 
திருப்பு தினக்கரன் புதிய கட்சி தொடங்கினாலும் நாங்கள் சேர மாட்டோம் என தினக்கரன் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் டிடிவி தினக்கரனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவதற்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு அருகதை கிடையாது என தெரிவித்தார் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் மலிவான அரசியல் செய்து வருவதாகவும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் குற்றம் சாட்டினார் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் நின்றால் தினகரனை போன்று வெற்றி பெறுவோம் என அவர் உறுதிபட தெரிவித்தார் நாங்கள் அனைவரும் இன்னும் அதிமுகவில் இருப்பதால் தினகரன் புதிய கட்சி தொடங்கினாலும் அதில் இணைய மாட்டோம் என தங்க தமிழ்ச்செல்வன் திட்டவட்டமாக கூறினார் சின்னமாக தெய்வமாக வணங்கி காலில் விழுந்து கும்பிட்டீங்க இன்னைக்கு அண்ணன் டிடிவி தினகரனே அரெஸ்ட் பண்ணணும் சொல்றதுக்கு ஜெயக்குமாருக்கு அருகது இல்லை அரஸ்ட் பண்ணும் நினைச்ச அந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தான் முதல் அரஸ்ட் பண்ணணும் தினகர் தொகுதியில் அண்ணன் டிடிவி தினகர் ஜெயிக்க வச்சது மாதிரி இந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தது வந்தாலும் நாங்கள் பதினெட்டு பேர் தான் வெற்றி பெறுவோம் மீண்டும் அம்மாவுடைய ஆட்சி அண்ணன் டிடிவி தினகர் தலைமையில் அமைப்போம் இப்படியே கட்சி ஆரம்பித்தாலும் நாங்கள் அதிமுகவில் இன்னும் உறுப்பினர் ஆரம்பித்தாலும் அந்த கட்சியில் நாங்கள் இணைய மாட்டோம் எங்க நிலைப்பாடு எங்களுக்கு எங்கிட்ட தான் இருக்கும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் நாங்கள் அண்ணா திமுக தான் இருப்போம் எங்க பொதுச் செயலாளர் சின்னமா தான் அதுல மாறுபட்ட கருத்து இல்லை டெல்லியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த திருப்பூர் மாணவனின் உடல் அவரது சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது உயிரிழந்த மாணவனின் உடலுக்கு உறவினர்கள் நண்பர்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர் டெல்லி மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து வந்த திருப்பூரை சேர்ந்த மாணவன் சரத் பிரபு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் சரத் பிரபுவின் உடல் டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதையடுத்து திருப்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டது மாணவனின் உடலுக்கு அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் பழனிசாமி ஜி கே வாசன் இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினர் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் உயிரிழந்த மாணவனின் குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு செய்ய தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார் முதலமைச்சர்கள் மாணவனின் உடல் அடக்கம் செய்யப்படுவதற்காக பாராப்பாளையத்திலிருந்து கருவம்பாளையம் இடுக்காட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இறுதி ஊர்வலத்தில் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டு கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர் ஈம சடங்குகளுக்கு பின் மாணவனின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது சென்னையில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழந்தது தொடர்பாக பல்வி பள்ளி தாளாளர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் சென்னை பெரம்பூர் திருவிகா நகரை சேர்ந்த முரளியின் மகன் நரேந்திரன் அதே பகுதியில் உள்ள டான்போஸ்கோ பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் பள்ளிக்கு ஐந்து நிமிடம் தாமதமாக வந்ததால் அவனை மைதானத்தை சுற்றி வாத்து நடை நடக்குமாறு ஆசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர் தண்டனை ஏற்றுக்கொண்ட மாணவன் நரேந்திரன் வாத்து நடை நடந்துள்ளார் அப்பொழுது அவன் திடீரென மயங்கி விழுந்ததை அடுத்து உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் ஆனால் நரேந்திரன் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த நரேந்திரனின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர் பள்ளியை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
இதனையடுத்து உடல் கல்வி ஆசிரியர் ஜெய்சிங் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த நிலையில் பள்ளி தாளாளர் மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னையில் நடைபெற்ற கோகுல இந்திராவின் இல்ல திருமண விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னாள் அமைச்சர் கோகுலா இந்திராவின் மகள் பூர்ணிமாவின் திருமண விழா சென்னை திருவேற்காட்டில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கலந்து கொண்டு மணமக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் மேலும் இந்த திருமண விழாவில் அமைச்சர் பெருமக்கள் அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் காஷ்மீரில் இந்திய நிலைகள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலில் பெண் உள்பட இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவ நிலைகள் மீது பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தும் சம்பவம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்ற தாக்குதலில் தமிழக ராணுவ வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் இன்று காலை அரஸ்புரா பகுதியில் உள்ள இந்திய நிலைகள் மீது மீண்டும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியது இந்த தாக்குதலில் பெண் உள்பட இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் நான்கு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இதனையடுத்து பாதுகாப்பு பணிக்காக இந்திய ராணுவத்தினர் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனால் எல்லைப் பகுதியில் கடும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் இளம் பெண் கையை பிடித்து செல்பி எடுக்க உதவிய வீடியோ காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது பெங்களூரில் நடந்த பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா கலந்து கொண்டார் அப்பொழுது அங்கு அவருடன் செல்பி எடுக்க முயன்ற பெண்ணை சித்தராமையா அருகில் இழுத்து நிற்க வைத்து புகைப்படம் எடுக்க உதவினார் இந்த காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது சித்தராமையாவின் வீடியோ காட்சிக்கு பல தரப்பினரும் பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றனர் தொடரும் செய்திகள் ஆண்டாள் குறித்த விமர்சனத்தில் தவறு இருப்பதாக தெரியவில்லை வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து திருவண்ணாமலை அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எழுபது சவர நகை கொள்ளை மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு ஆண்டாள் குறித்த வைரமுத்துவின் கருத்தில் தவறு இருப்பதாக கருதவில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கவிஞர் வைரமுத்து ஆண்டாள் குறித்து கருத்து தெரிவித்திருந்தார் இதையடுத்து ஆண்டாளை அவதூறாக பேசியதாக அவர் மீது பல்வேறு அமைப்புகள் புகார் தெரிவித்தன வைரமுத்து மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் ஆண்டாள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த விவகாரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வைரமுத்து மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தன் மீது தொடரப்பட்டுள்ள வழக்குகளை ரத்து செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் ஆண்டாள் குறித்த வைரமுத்துவின் கருத்தில் தவறு இருப்பதாக கருதவில்லை என தெரிவித்துள்ளது வன்முறையை தூண்டும் விதமாக பேசியதாக இயக்குநர் பாரதி ராஜா மீது சென்னை வடபழனி காவல் நிலையத்தில் இந்து மக்கள் முன்னணியினர் புகார் அளித்துள்ளனர் ஆண்டாள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள் தெரிவித்த கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறது இதையடுத்து அவருக்கு தமிழ் இலக்கியவாதிகள் எழுத்தாளர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் இயக்குநர் பாரதி ராஜா மீது இந்து மக்கள் முன்னணியினர் புகார் அளித்துள்ளனர் அதில் வன்முறையை தூண்டும் விதமாக பேசியதாகவும் இந்துக்கள் மனதை புண்படுத்தும் விதமாக செயல்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களின் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் இருபத்தி ஐந்தாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்தியா முழுக்க பட்டாசுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது இதனால் பட்டாசு தொழில் முடங்கியுள்ளதாகவும் வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் போராட்டத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது நாளான இன்றும் எட்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகள் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ளதால் பட்டாசு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது 
தொடர் போராட்டத்தின் காரணமாக பட்டாசு உற்பத்தி தொழிலை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சார்ந்திருக்கும் சுமார் பத்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்துள்ளனர் இருபத்தஞ்சு நாள் பயராசு பூச்சிட்டாங்க இந்த தொழிலை விட்ட வேற தொழில் இல்லை எனக்கு பிள்ளைங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இல்லை அவங்க ஒரு பிள்ளை ஏழு படிக்கு ஒரு பிள்ளை அஞ்சு படிக்கு இதை விட்டு அவங்களுக்கு தாம வாங்கி திங்க காசு கொடுக்க முடியல மத்திய மாநில அரசு தலையிட்டு ஏதாச்சும் வழி பண்ணுங்க எங்களுக்கு இதை விட்ட வேற தொழில் இல்லை எங்கேயும் போக முடியாது நாங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு நான் அடுத்த வாரத்துலேருந்து வேலை பார்க்கணும் திருவண்ணாமலை அருகே ஓய்வு பெற்ற கால்நடை மருத்துவர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் மற்றும் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற கால்நடை மருத்துவரான ஷேக்கரும் அவரது மனைவி ராஜேஸ்வரியும் வெளியூரு சென்றிருந்தனர் இந்நிலையில் நள்ளிரவு வீடு திரும்பிய ராஜேஸ்வரி கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவிலிருந்து எழுபது சவரன் தங்க நகைகள் இரண்டு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் அறுபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த வேட்டவளம் காவல்துறையினர் கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியோடு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கொடைக்கானல் ரைபிள் ரேஞ்ச் சாலையில் நடந்து சென்ற மூதாட்டி ஒருவர் காட்டெருமை தாக்கியதில் பலத்த காயமடைந்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் காட்டெருமை நகர்வளம் வருவது தொடர்கதையாகி வருகிறது அவ்வாறு வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் காட்டெருமைகள் ஏரிச்சாலை டிப்போ போன்ற பிரதான சாலைகளில் வளம் வருகின்றன இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர் இந்நிலையில் காலை நேரத்தில் ரைபிள் ரேஞ்ச் சாலையில் நடந்து சென்ற மூதாட்டி ஒருவர் காட்டெருமை தாக்கியதில் பலத்த காயமடைந்தார் இதனையடுத்து அவரை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் மேலும் காட்டெருமைகளின் நடமாட்டத்தை தடுக்க வனத்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியில் ஆறு ஆண்டுகளாக காதலித்து திருமணம் செய்த மனைவியை தவிக்கவிட்டு வேறொரு பெண்ணை இளைஞர் திருமணம் செய்து கொண்ட நிகழ்வு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியை சேர்ந்த மஞ்சு வேர்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த பவித்ரனை காதலித்துள்ளார் ஆறு ஆண்டுகளாக காதலித்த இருவரும் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி போச்சம்பள்ளியில் உள்ள ஒரு கோவிலில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டனர் இதனையடுத்து பதினேழாம் தேதி நாகரசம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் இரு வீட்டாருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இந்நிலையில் இன்று காலை ஏழு மணி அளவில் பவித்ரனுக்கு வேறொரு பெண்ணுடன் பெற்றோர் முன்னிலையில் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது கிருஷ்ணகிரி எம்பி அசோக்குமார் ஆகியோர் தலைமையில் இந்த திருமணம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது தகவல் அறிந்து வந்த மஞ்சு தன்னை பவித்ரனுடன் சேர்த்து வைக்க வலியுறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் போலீசார் மஞ்சுவை அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள ஓனாய் ஒன்று ஐந்து குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் சிங்கம் புலி மான் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் பூங்காவில் உள்ள ஓனாய் ஒன்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஐந்து குட்டிகளை ஈன்றது நான்கு ஆண் குட்டிகள் மற்றும் ஒரு பெண் குட்டி நல்ல முறையில் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதாக பராமரிப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து ஓனாய் மற்றும் குட்டிகள் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டது இதனை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் ரசித்து செல்கின்றனர் பூங்காவில் தற்போது ஓனாய்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மணப்பாறையில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டில் மாட்டை அடக்கும் வீரருக்கு இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்து வைப்பதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே பெரிய அணைக்கரைப்பட்டியில் புனித தூய சொசுஸ்திரிய ஆலயம் உள்ளது இந்நிலையில் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆலயத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறவுள்ளது இதுகுறித்து தண்டோரா மூலம் ஊர் மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது மணப்பாறை ஜல்லிக்கட்டில் மாட்டை அடக்கினால் இருபத்தி ஒரு வயதுள்ள இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்து வைப்பதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது இதுகுறித்த வீடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது அந்த மாடு கொண்டு வருது அந்த மாட்டை பிடிக்கிறவர்களுக்கு அந்த பொண்ணை என 
மாறி என யார் விளையாட பிடிக்கா யார் விளையாட பிடிக்கா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நாலு பேரு அல்லது ரெண்டு பேர் பிடிச்சிட்டு நாங்க மாட்ட பிடிச்சிட்ட பொண்ண கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க அது மாறு ஓடி பேசுவாங்க ஒரே ஆள் பிடிச்சி பாட்டுல பொண்ணு பல்லடம் அருகே பஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் இரண்டு லட்சம் மதிப்பிலான பஞ்சு எரிந்து சேதமடைந்தன திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே மங்கலம் வேளாயுதப்பாளையத்தில் தங்கவேல் என்பவருக்கு சொந்தமான பஞ்சாலை உள்ளது இங்கு வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட முப்பதற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் தங்கி வேலை பார்த்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் நேற்றிரவு திடீரென பஞ்சாலையில் தீப்பிடித்தது காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் தீ மலமளவென பரவியது இதனால் வேலை செய்து கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பஞ்சு எரிந்து சேதமடைந்தன இதுகுறித்து மங்களம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விருதாச்சலத்தை சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி ஒருவர் ஸ்பெயின் நாட்டு பெண்ணை காதலித்து இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி வசந்தராஜ் இவர் ஸ்பெயின் நாட்டின் மாட்ரிட் பகுதியில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் ஸ்பெயின் நாட்டில் விமான பைலட்டாக பணிபுரியும் பியத் திரிசும் வசந்தராஜும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர் தற்பொழுது அவர்கள் இருவருக்கும் இரு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் விருதாச்சலத்தில் இந்து முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது மணமகளின் உறவினர்கள் வேட்டி சேலை அணிந்து திருமணத்தில் பங்கேற்றனர் கும்பகோணம் பகுதியில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவியதை அடுத்து வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடியே வாகனத்தை ஓட்டி சென்றனர் கும்பகோணம் பாபநாசம் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் குளிர் நிலவியது தற்பொழுது தை மாதம் துவங்கியுள்ள நிலையில் இந்த குளிர் மேலும் அதிகரித்து முன் இரவிலேயே பனிமூட்டம் நிலவுகிறது இன்று காலை நீண்ட நேரமாகியும் கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது இதனால் கும்பகோணம் புறவழிச்சாலைகளில் மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் எட்டு மணியை கடந்தும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விகலக்குகளை எரியிட்டவிட்டபடியே வாகனத்தை இயக்கினர் புதுச்சேரி தலைமை பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் முன்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசோக் ஆனந்த் இரண்டாவது நாளாக தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் புதுச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினரான அசோக் ஆனந்த் என்பவர் தலைமை பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் முன்பு இரண்டாவது நாளாக தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அப்பொழுது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராஜு சிக்னலிலிருந்து தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் போடப்பட்டுள்ள தரமற்ற சாலையால் கல்லூரி மாணவி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து பலமுறை மனு கொடுத்தும் சாலை வசதி செய்து கொடுக்கப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் பதினெட்டு வயது உடைய கல்லூரி மாணவி ராஜீவ்காந்தி சிலையிலிருந்து அருகில் இருக்கும் இன்டகரா கம்பெனி அருகில் வந்து ஒரு ரோடு வந்து டேமேஜ் ஆன இடத்துல ஒரு பாட்டோல் பெரிய பள்ளம் அதில் விழுந்து அடிப்பட்டு இன்று காலையில் வந்து இறந்துட்டாங்க ஆஸ் எம்எல்ஏ எனக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது நீங்கள் பண்ணாததுக்கு அது கண்டிஷன் தான் உண்ணா வந்துருக்கணும் நீங்கள் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிங்க இப்பயாவது எல்லா ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிங்க நான் வந்து வரேன் நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு முடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்களே தவிர அது எப்போ முடிப்பாங்க என்னன்னு ஒன்றும் தெரியல நம்மளுக்கு அதனால் ஒர்க் முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம உண்ணா வரதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தொடரும் செய்திகள் லண்டனில் குளிர்கால விளக்கு திருவிழா கோலாகலம் ஒளி அலங்காரத்தை கண்டு பார்வையாளர்கள் உற்சாகம் சென்னை அணிக்கு மீண்டும் திரும்பியதில் மகிழ்ச்சி இந்திய அணி முன்னாள் கேப்டன் எம் எஸ் தோனி கருத்து குளிர்கால விளக்கு திருவிழா லண்டனில் கோலாகலமாக தொடங்கியது இங்கிலாந்தில் கடும் குளிர்காலத்தை வரவேற்கும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் விளக்கு திருவிழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டும் நேற்று தொடங்கிய திருவிழாவை முன்னிட்டு லேசர் விளக்குகளின் ஒளி வெள்ளத்தில் லண்டன் நகரமே மின்னியது 
இதில் சிறிய அகதிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கும் வகையில் ஒளி அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்நிகழ்ச்சியின் வடிவமைப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கலிபோர்னியா சாலையில் வேகமாக சென்ற கார் ஒன்று கட்டிடத்தின் முதல் தளத்துக்கு பறந்து சென்று விபத்துக்குள்ளானது அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று எதிரே வந்த கார் மீது மோதல் சென்றது அப்போது அதனை தவிர்க்க முயன்ற போது சாலையின் நடுவில் இருக்கும் தடுப்பில் வேகமாக மோதி அருகில் இருந்த மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் முதல் தளத்துக்குள் பாய்ந்து சென்றது இந்த விபத்தில் காரின் முன்பகுதி கட்டிடத்தில் வசமாக மாட்டிக்கொண்டது இதையடுத்து தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் போராடி காரில் இருந்த இருவரையும் பத்திரமாக மீட்டனர் ஆனால் காரை ஓட்டி வந்தவர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்த விபத்து அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் மீண்டும் விளையாடுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் சென்னைக்கு வருவதில் எப்போதும் தனி மகிழ்ச்சி மற்றும் விருப்பம் இருப்பதாக தெரிவித்தார் சென்னை தனக்கு இரண்டாவது வீடு என குறிப்பிட்ட அவர் சென்னை அணியில் மீண்டும் விளையாடுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக போட்டியில் பங்கேற்காவிட்டாலும் சென்னை அணிக்கான ரசிகர்கள் குறையவில்லை என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய தோனி சென்னை அணையில் பதினெட்டு முதல் இருபது வீரர்களை சேர்க்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் அஸ்வினை இடத்தில் எடுக்க முயற்சிப்போம் என்றும் உறுதி தெரிவித்தார் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்